¿Cómo invertir en la bolsa? Se necesitan millones de bolívares. ¿Existe la bolsa en Venezuela? Eso nos lo va a contar el analista financiero, el profesor universitario José Ignacio Guarino. Hola, Vanessa. Muchísimas gracias. ¿Existe la bolsa? Empecemos por allí. Lugar, sí, existe la bolsa de valores de Caracas, la cual siempre hago la salvedad. No soy director ni vocero, solo la nombro a términos informativos, formativos y académicos. Nunca ha dejado de existir. Tiene más de 72 años. ¿Por qué se habla tan poco de ella? Se habla tan Salvo lo que usted hace. Bueno... Eh, quizás no hemos sido lo suficientemente eficientes y eficaces en el tema del marketing, porque marketing es parte de esto, existen estudios de marketing financiero, ya estamos a niveles de neuroeconomía, pro procedente de la neurociencia, neurofinanzas, y lo que estamos lanzando en Venezuela nosotros, el tema de neurobursátil, es decir, cómo dentro de tu cerebro las creencias, los paradigmas te afectan y piensan lo que tú acabas de decir. ¿Y en el socialismo puede haber una bolsa, por ejemplo? Porque el gobierno dice ser socialista. Por supuesto, y hay dos ejemplos. China, que en 1996 no tenía bolsa, hoy tiene tres. Vietnam, que es comunista, tiene una de las bolsas con mejores rendimientos y más productivas del mundo. Y es comunista, pero existe lo que debemos hacer en Venezuela, el, la separación del tema político y la ideología y lo pragmático en lo económico, que sí conviven. China es el mejor ejemplo, Vietnam es el mejor ejemplo. ¿Qué hace la bolsa usualmente? Es decir, pensando en alguien que no sepa de economía ni de finanzas. Excelente tu entrevista, porque así tenemos que irnos educando y con palabras sencillas y lenguaje pedagógico que nos llegue a todos, porque la bolsa es para todos. Tenemos que ser ciudadanos empoderados en Venezuela con base en la información y en la formación. ¿Qué hace la bolsa? ¿Para qué es la bolsa? La bolsa es el sitio, es la representación del mercado secundario por naturaleza y que es el mercado secundario, donde se encuentran los que tienen los títulos y los quieren vender y los van a comprar los que quieren los títulos porque tienen el dinero. Según la teoría se dice que se encuentran los agentes excedentarios, los que tienen la platica y los deficitarios los que la necesitan. Se encuentran. La bolsa es el mejor mecanismo de formación de precios que existe en esta Venezuela. ¿En este momento la bolsa? Sí. Por si dicen que el sistema de precios está destruido. En la bolsa no. En la bolsa se forman... En la bolsa están los precios reales. Se forman los precios por oferta y demanda. El que está dispuesto a vender pone su precio y el que está dispuesto a comprar pone el suyo. Y ahí en algún momento se dará el acuerdo y se da la compra-venta a través de un sistema transparente. ¿Cómo puede haber un funcionamiento de la bolsa y eso que usted describe uh -huh. con una recesión tan bárbara como la que tenemos y con la hiperinflación que tenemos? Porque precisamente desde hace siete años, que tú lo dijiste hace un rato y no me gusta el yoísmo, pero sí efectivamente soy uno de los pocos que hace siete años comenzó a hablar de la bolsa, porque la bolsa es una cosa y las casas de bolsa son otras y ya lo vamos a explicar. Pero nos dimos cuenta que la bolsa nos estaba protegiendo contra la hiperinflación y nos estaba protegiendo contra la devaluación. ¿Cómo nos protege la bolsa de la hiperinflación? Por ejemplo, es una forma de ahorrar. Es una forma más que de ahorrar, porque tú ahorras cuando tienes tus necesidades básicas cubiertas. En este caso, primero ahorras y después inviertes. Esta es la manera de canalizar el ahorro a la inversión. Lo que tanto ha dicho el presidente de la República, él debería tomar el discurso y, a, y abrirse al mercado de valores porque es la forma de activar el aparato productivo en Venezuela canalizando desde el ahorro a la inversión de forma directa. Ahora, la bolsa es para millonarios, la bolsa, de, ¿cuánto dinero hay que tener para poder invertir en la bolsa? Bueno, porque no lo que nos muestran las películas es para, como para una élite. Para eso estamos aquí, en eso tenemos siete años tratando de crear cultura financiera, cultura bursátil a través de la educación rompiendo mitos, porque en Venezuela tenemos muchísimos mitos y paradigmas, producto y lo que generan juicios de valor. No es para ricos. La casa de bolsa donde nosotros trabajamos, porque detrás de cámara hay varios compañeros de la casa de bolsa, solo con 7.50 bolívares soberanos. Sí, 7. Ay, es una broma, 7 bolívares. No, 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 es una realidad. 7 mil. 7, no 7 mil. Y es la cotización de la acción más económica que existe en el mercado en el momento. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente nos hemos posicionado como la casa de bolsa de los emprendedores en Venezuela. ¿Y quién no es emprendedor en Venezuela? El empresario no es un emprendedor. Todos somos emprendedores. Casa de bolsa, sabemos que usted no quiere hacer propaganda, sí, pero bueno, sí. hablemos de su casa. Siempre tengo como este conflicto de intereses, pero bueno, no es publicidad, es netamente informativo. Interbono, casa de bolsa. Hago la observación, hay 27 casas de bolsa más. ¿Quieren saber cuáles son? Entren a la, a la página de la Bolsa de Valores de Caracas y vean cuáles son las otras 27 casas de bolsa. Eso sí, importantísimo. Identifiquen sus nombres, los nombres de las casas de bolsa, quiénes son sus accionistas, conózcanlo, 
vayan a sus redes sociales, vean con cuál se identifican más. Porque a lo mejor no se identifican con Interbono, se identifican con Pedro Pérez, Pedro López, José González, lo que sea. Lo importante es que inviertan. Ojo, solo puedo hablar por Interbono nuevamente que son 7.50 bolívares, en otras será un millón. Como mínimo. Exacto, como mínimo en Interbono 7.50, la cotización de una acción mínima. Y la gente dirá, bueno, esta gente trabaja pérdida. No, no somos unas hermanitas de la caridad, pero sí somos consecuentes con nuestro discurso y nuestras acciones. Yo no puedo hablar de la democratización del mercado de, de valores, aunque es mercado de capitales, sí. pero en Venezuela se le cambia a mercado de valores, que son valores desde un, ba desde un billete hasta un bono, un título de renta fija. Pero entonces, yo no puedo hablar de democratización del capital y le digo al inversor, en una economía como la venezolana, con una contracción tan importante, con, con unas... Digamos que distorsiones tan importantes me tienes que traer un millón de bolívares. Esa es nuestra filosofía. Respetamos profundamente la de los colegas y son necesarios y son importantes también. <risa>